Thank you, sir. Once again, on the behalf of of the Department of English, first of all, I welcome all of you today. Honorable Principal Dr. Madhusudan Basude, Honorable Chief Guest Dr. Sagar Wagmare, HOD of the Department Dr. Ajo Masal, my junior colleagues Mrs. Pradna Kate and Mrs. Professor Bhagisri Patel and fellow students. I, Mr. Samranole, for an introduction of Chief Guest Dr. Sagar Wagmare, who is speaker. Dr. Sagar Wagmare. Actually, he is uh, from Lakshmi Dehwadi, Aluka Mangalada district, Salapo. He also works some days in our college, and after that, Honorable Sagar Wagmare left this college after the selection as a assistant professor in Sate College, Willi Parle, Mumbai. Dr. Sagar Wagmare. got his PhD degree from Solapur University and MPhil degree from Pune University. He has very big experience of teaching. He is a recognized research guide of Solapur University and JJP University, Rajasthan. He is also a member of Board of Studies in English in KBP College, Pandarpur and Deji, Commerce College, Satara. He also worked as a referee for the evolution of MPhil and PhD in Pune University. His research area is so vast. He also presented and published so many papers in national and international seminars and conferences. He also got two awards. Number one, Swati University Merit Scholarship winner in Don Hazar Pass for the meritorious performance in BA Part First Examination. Second, felicitation by Renuka Sarojanik Vachanale for being recognized as PhD guide of Solapur University, Solapur. And he also edited some books in his life span. So, this is a short introduction of Dr. Sagar Magmare. Now, I request Dr. A.R. Masal to go ahead and continue this program. Thank you very much. 
after a brief introduction we are getting an opportunity to listen the lecture or speech by happy go lucky our ex colleague and who is at moment joining on online guest lecture from mumbai i request here dr sagar wagmare to start the lecture thank you dr masa and dr uh, <laughs> sir uh, navle sir for your wonderful introduction i am very much honored Uh, to be here in my own college where i worked where i got some constructive years and it's indeed an honor for me to share my opinions with the students where i taught where i always loved to be i'm thankful to the management of sangola college sangola and even principal honorable bachute sir who is also my teacher as uh, i was the a student of kbp college pandarpur when sir was there in pandarpur sir may not remember me but sir i do remember you uh, indeed it will be a great pleasure to speak in english but uh, keeping in mind that uh, always our native language our mother tongue gives the best way for our expression so i'll opt for uh, speaking in marathi for everybody's concern for everybody's uh, convenience tar matrabhashetun bolna ha kadhi ek anandat asto english madhe bollach pahije karan jagtik bhasha ahe parantu matrabhashetun bolnacha jo anand ahe to veglach karan aplya khara ja bhavna astat te apan fakt ani fakt matrabhashecha madhyamatunach vyakta karat asto ani maza vishay asach sadha sopa ahe ani साधा सोपा अशा सा कि ज्यादा विषया की मेरा आवड़ है ज्यादा विषयाबल मी नेह बोलते ज्यादा विषयाच मी अध्यापन करतो त्याच विषयाबल मेरा आज ही मजे जी मत हैं जी संगे की संधि इत मिली है मनु ती संधि नक्की मी इधे घतो है शिक्षण समृद्धि हा मजा विषय है मित्रों बगा शिक्षण कितनी महत्वाच् है अपने आयुष्या मग अभी श्यामराव नवले सर बोलता बोलता संगित कि मज गाँव लक्ष्मी देहोड़ी है मैं आज ही आठवत कि जिपरिषद प्राथमिक शाला लक्ष्मी देहोड़ी नंबर एक या शाचे मैं विद्यार्थी आ शाला मी लहान दू पारगी शाला होता मे दोन वे ती शा भरा ची सका सात के दहा दुपारी दौनते पांच मैं आज ही आठवत कि मजी आई तिथे शिक्षिका आयामें शादी तिचा हाथ धरन मी शाला जाए बाबा ही मजे शिक्षक होते ते शिक्षक आयाम बाकी शिक्षक मंडली ही तीन मित्र सगले मैं मैं सा कहीं तरी गारे गार तो गाड़ा बोलून ठेवा कि आइसक्रीम कहीं तरी बोल हलूच सगर इकड़े मेरे दशी जुंदे गुरुजी सुधा मेरा आज ही आठवत दशी मास्तर ही मना हा प्रवास बता कि विस्मयकारक है कि छान है हा प्रवास बगता 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 आज मुंबई पर जाऊ पोचला मध्यंतर का सित्यंतर घड़ामोड़ बयाच कई गोषी सामोर जाव लगल संघर्ष करावा लगला परंतु यह सग्या पाठीमाग जर का होते तो ते होते शिक्षण शिक्षण मिला शिक्षण घता आयाम मसा सर सारे एक सीनियर मित्र भेटले कि ज्यादा प्रेरणे मु आम्मी एकत्र पी एच डी करू शकलो कि के बी पी कॉलेज पंडरपुर शिकतान आम से बचुटे सर आूद्या कि आम से डी एल बाबर सर आूद कि समाधान मने सर आूद पुण्य डॉक्टर अशोक थोरतन सारे मैं शिक्षक भेट माधुरी गोखले मैम सारे शिक्षिका भेट आ सगड़ी मधे आई वडिला इतका मोटा वाटा भेटला शिक्षण की ही यात्रा जी है ती मुंबईपर्य जाऊन पोचती मैं आनंदा संगाव कि ही प्रकार की वशीला देणगी न देता सिलेक्शन केवल मेरिट वो शकल मित्र मे संगाइचे मोठेपण हो नवे पर तुम्हारा तुम्हारा एक संगाइच है कि आप भागत आलो 
याच्याशी फारसं काही आपलं देणं देणं असू शकत नाही गुणवत्तेच्या बाबतीत हा मात्र एक आहे की मूळ आपण विसरता कामा नये म्हणून सांगण्याचा उद्देश हा की जी शिक्षणाची गंगा जी आपल्या लोकांनी इथपर्यंत आणली आज सांगोला कॉलेज सांगोला सारखं एक उत्कृष्ट महाविद्यालय आपल्या सोलापूरच्या या परिसरामध्ये एवढं सुंदर काम करत आहे की ज्या कॉलेजमध्ये काम करण्याचं सौभाग्य मला देखील मिळालं शिक्षण किती महत्वाचं आहे हे या सगळ्या गोष्टी सांगण्या पाठीमागचा उद्देश कारण शिक्षणाशिवाय हे सगळं होऊच शकत नाही असं माझं स्पष्ट आणि ठाम प्रामाणिक मत आहे आपण सगळेजण आज एकत्र आलो हे कशामुळे येऊ शकलो आज मी एका ठिकाणी आहे तुम्ही एका ठिकाणी आहात आणि आपण सगळेजण तरी देखील एका विशिष्ट वेळी आज इथे येऊ शकलो हे का होऊ शकलं बघा तंत्रज्ञान किती महत्वाचं आहे आणि हे तंत्रज्ञान कशामुळे विकसित होऊ शकलं तंत्रज्ञान देखील हे शिक्षणामुळेच विकसित होऊ शकलं आणि म्हणून आपल्याला या सगळ्या गोष्टी मिळू शकल्या आज लॉकडाऊन हे जे काही आपल्याला गेले दीड पावणे दोन वर्ष झालं बघावं भोगावं लागतंय त्यामध्ये देखील आपल्याला केवळ एकमेकांच्या संपर्कात राहण्याची सर्वोत्तम संधी या तंत्रज्ञानामुळे मिळाली या शिक्षणामुळे मिळाली नाहीतर बघा थोडीशी कल्पना करून बघा की हे सगळं कदाचित बंद पडलं असत है ना आणि बंद तर पडून जमणार नाही कोणतीच गोष्ट बंद पडून जमणार नाही हे चाललं पाहिजे शो मस्ट गो ऑन खेळ हा चालूच राहिला पाहिजे प्रयोग हा संपला नाही पाहिजे म्हणून शिक्षण हे खूप महत्वाचं केवळ आपल्याला आज इथपर्यंत आणण्याची ताकद दिलेली आहे थोडस आपण जर पाठीमागे इतिहासाचा विचार केला तर साडेपाचशे पेक्षा जास्त संस्थानांमध्ये विखुरलेला हा भारत देश होता म्हणजे जवळजवळ साडेपाचशे वेगवेगळे देशच या देशामध्ये अगोदर अस्तित्वात होते परंतु ते शिक्षणच होत त्या काळची जी राजकारण धोरणी मंडळी होती त्या काळचे जे प्रशासक होते सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्यासारखे जे शिक्षक होते यांनी शिक्षणाची बीजे रोवली हा देश एकत्र केला एक संघ केला मग तो पोखरणचा अणु विस्फोट असो एकाहत्तरची लढाई असो किंवा इस्रोची स्थापना असो आणि आपली जी अंतराळयानं किंवा आपली क्षेपणास्त्र आपले उपग्रह जे आकाशात सोडणं असो या सगळ्या गोष्टींना जबाबदार जर काय असेल तर ते शिक्षण म्हणजे किती महत्वाची गोष्ट आहे बघा म्हणून मला सारखं वाटतं की तुमची परिस्थिती तुमचा ग्रामीण भाग किंवा तुमच्या काही अडचणी या तुमच्या शिक्षणाच्या या गंगेमध्ये पुढे जाताना तुम्हाला अडथळा ठरूच शकत नाही जर तुम्हाला शिक्षण घ्यायची तीव्र इच्छा असेल तरी देखील म्हणून मला म्हणायचं काय की शिक्षण हा एक समृद्धीचा सर्वोत्तम राजमार्ग आहे फक्त त्या राजमार्गावरून आपल्याला व्यवस्थित चालता आलं पाहिजे आणि आपल्या आई वडिलांचं गुरुजनांचं ऐकता आलं पाहिजे आणि त्यांचे जे काही संस्कार आहेत ते पुढे वाढवता आले पाहिजेत जोपासता आले पाहिजे सगळं शक्य आहे मित्रांनो मला बरीचशी मोठी माणसं ज्या वेळेला वाचायला भेटतात पाहायला भेटतात त्यावेळे इतका आनंद होतो आणि त्यावेळेला त्यांच्या तोंडून येतं की बरं झालं आम्ही शाळा शिकलो आता एक तुम्हाला अगदीच एक नवाजुद्दीन सिद्दिकी नावाचा बॉलिवूड मधला एक हिरो तुम्हाला माहीत असेल तो बघा तुम्ही तो शाळा शिकता आली नाही त्याला परंतु तो मुंबईला धावत पळत धडपडत कसा तरी पोहोचला आणि त्यानं अभिनयाचं शिक्षण घेतलं आणि आज नवाजुद्दीन नवाजुद्दीन सिद्दिकी हा एक चांगला प्रतीक यश हिंदीतला कलाकार म्हणून ओळखला जातो तुम्हाला अभिमानाला सांगायला मला आवडेल की मी ज्या महाविद्यालयामध्ये आता प्राध्यापक म्हणून काम करतो त्या महाविद्यालयामध्ये माधुरी दीक्षित देखील शिकलेली आहे मायक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंटची विद्यार्थिनी माधुरी दीक्षित आणि आज सचिन खेडेकर असू द्यात किंवा नितीन मेंदळे असू द्या अशा बरेचशे मराठी हिंदी कलाकार त्या महाविद्यालयामध्ये शिकले आणि ते आजही त्या महाविद्यालयाचं नाव आवर्जून घेतात आणि हे सांगण्यापाठी माझा उद्देश असा की तुम्हाला देखील इतकं छान शिकायला पाहिजे इतकं छान स्वतःसाठी विद्यांसाठी आपल्या शिक्षकांसाठी आपल्या देशासाठी चांगलं काहीतरी करण्याची उर्मी आपल्याकडे पाहिजे कारण कोणताही व्यक्ती हा आपल्या समाजातील या शिक्षकांच्या मार्गदर्शनामुळेच जीवनात पुढे जाऊ शकतो शिक्षित सुसंस्कृत होतो कारण माणसाला शिक्षण हे सुसंस्कृत बनवतं समृद्ध बनवतं 
ज्याच्याकडे खरं शिक्षण आहे तो तुम्हाला कधी असंस्कृत किंवा उद्धट वागताना दिसणार नाही ज्याला शिक्षण खरं कळतं त्याची भाषा तुम्ही बघा ज्याला शिक्षण समजतं त्याचे एक एक इतरांशी असणारी नाती तुम्ही बघा या सगळ्या गोष्टी जर तुम्हाला जाणवल्या तर तुम्हाला दिसेल की तो माणूस खराच शिक्षित आहे म्हणून शिक्षणाचा मुळात उद्देशच हा आहे की माणसाला सुसंस्कृत बनवणं आणि माणसाला आयुष्याच्या राजमार्गावरून चालायला शिकवणं कल्पना करा की भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नसले असते ते जर शिकले नसते त्यांनी जर घटना लिहिली नसती तर काय झालं असत अगदीच प्रातिनिधिक म्हणून आज आपण अफगाणिस्तान सारख्या एका देशाचं उदाहरण घेऊया आज तो देश दुर्दैवानं जे एकेकाळी सांस्कृतिक दृष्ट्या सुसंपन्न असणारा देश होता केवळ शिक्षणाच्या अभावामुळं आज तो देश अतिरेक्यांच्या ताब्यात गेला तुम्ही जर जुना धर्मात्मा नावाचा जर हिंदी सिनेमा पाहिला असेल त्या सिनेमाचं पूर्ण शूटिंग हे त्या अफगाणिस्तानमध्ये झालं होतं अफगाणिस्तानमध्ये देखील कधी काळी खूप चांगल्या चांगल्या शिक्षण संस्था होत्या पण दुर्दैवानं मूलतत्ववाद्यांनी तिथली ती जागा घेतली शिक्षणाला तिथे बाजूला सारलं आणि आज त्या देशाला सुसंस्कृत सुसंपन्न असणाऱ्या देशाला बेचिराख करत त्यांनी आणलेला म्हणजे बघा शिक्षण किती महत्वाचं आहे आणि मी कुठेतरी वाचलेलं आहे की कदाचित जर एखाद्या देशाला निस्तनाबूत करायचं असेल तर त्या देशाच्या वरती अग्नि क्षेपणास्त्र किंवा अग्निमान टाकण्याची आवश्यकताच नाही फक्त आणि फक्त त्या देशातल्या शिक्षण व्यवस्थेला जर आपण टाळलं किंवा शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढली तर आपोआप तो देश मोडीत निघू शकतो किंवा बेचिराग होऊ शकतो नष्ट होऊ शकतो आणि त्याच प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे अफगाणिस्तान सांगण्याचा उद्देश हा की आपल्या देशातली शिक्षण व्यवस्था चांगली आहे अजूनही काही बदल आपण करू शकतो परंतु आपल्याला हे शिक्षण जोपासता आलं पाहिजे वाढवता आलं पाहिजे नवनवीन बदल त्यामध्ये करता आले पाहिजे कारण आपल्याला शिक्षण सोडून जमणार नाही आणि तुम्ही आम्ही ज्या भागाचं प्रतिनिधित्व करतो त्या भागांमध्ये पारंपरिक फारशी सुसंपन्नता आर्थिक सुसंपन्नता आपल्याला दिसत नाही तुम्ही आम्ही सगळेजण सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेले आहोत म्हणून आपल्याला तर शिक्षणाशिवाय पर्यायच नाही आज गुगलचा सीईओ देखील सुंदर पिचाई हा भारतीय आहे केवळ शिक्षणामुळे सुंदर पिचाई तिथं जाऊ शकला आज एच पीचा सीईओ सीईओ घ्या सत्या नादेला घ्या किंवा शिवखेरा घ्या असे अनेक किती नावं देता येईल आपल्याला पण त्या नावांच्या पाठीमाग या नावापर्यंत ही लोक सगळी पुढे जाऊ शकली त्याच कारण जे आहे ते फक्त शिक्षण मग आपल्याला शिक्षण देणारी ही सर्व जी मंडळी आहेत ती आपली शुभ शुभचिंतक आहेत हे लक्षात घ्या मग या शुभचिंतकांना आपण हरवून जमणार नाही आणि ही जी मंडळी आहेत ती आपल्या जीवनाला यशाकडे घेऊन जाण्यासाठी मदत करतात आपल्याला फक्त त्यांचं मार्गदर्शन घेता आलं पाहिजे आजकाल शिक्षणाला अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अनेक सरकारी योजना चालवल्या जात आहेत आपल्याला ती माहिती आहे फक्त त्या योजनांचा केवळ आपल्याला फायदा घेता आला पाहिजे योग्य वेळी योग्य वापर आपल्याला करता आला पाहिजे आज ग्रामीण क्षेत्रात तुम्ही आम्ही राहतो आणि आपल्याला देखील शिक्षणाचं महत्व समज समजलेलं आहे किंवा समजून दिलं गेलेलं आहे टी व्ही रेडिओ वर्तमानपत्र इत्यादी सगळ्या प्रकारच्या प्रसार माध्यमांच्या द्वारे जाहिराती दाखवून वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिक्षणाबद्दल जागरूकता निर्माण केली जाते मात्र जागरूक व्हायचं की नाही ते आपल्यावरती आहे इंग्लिशमध्ये खूप सुंदर एक कोटेशन आहे एक उदाहरण आहे मी तुम्हाला सांगेन ट्राय टू बी Always try to be like a jewel, costly and rare. Don't be like a stone which is found everywhere. I repeat, try to be like a jewel, costly and rare. Don't be like a stone which is found everywhere. What is the meaning of this word? You are the one who is 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 the one. मग मला सांगा हे जर रस्त्याच्या कडेला फेकलेल्या तुकड्यातून जर आपल्याला रत्नच बनवायचं असेल त्याच्यासाठी आपल्याला काय उपयोगी येईल तर ते फक्त आणि फक्त मित्रांनो आपलं शिक्षण उपयोगी येईल शिक्षणाशिवाय या सर्व गोष्टी होऊच शकत नाही मी तुम्हाला एक स्वतःचं उदाहरण देतो मुद्दामून देतो त्याचं कारण असं ते कृपया तुम्ही अहंकार वगैरे म्हणून घेऊ नका मी देखील मित्रांनो बारावी नापास झालेलो आहे कधी काळी थोडस 
शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होण्याच्या टप्प्यापर्यंत मी देखील पोहोचलो होतो आणि मी बारावी त्यामुळे नापास पण झालो पण सुदैवानं बरं झालं ती बारावी नापास झालो कारण त्याच्यामुळं लक्षात आलं की आपल्याला शिकावं लागतं शाळेत तसा हुशार होतो मी तरी देखील नापासाच्या लाईन मध्ये जाऊन मला बसावं लागलं आणि तेव्हा डोळे उघडले कळालं की बाबा आपल्याला शिकवल्याशिवाय पर्याय आणि तिथं पासून पुढची जी वाटचाल होती ती खूपच छान झाली आणि परमेश्वर कृपेनं आयुष्यातल्या बऱ्याचशा काही इच्छा आकांक्षा पूर्ण देखील झाल्या म्हणजे हे होऊ शकतं फक्त तुमचं आमचं शिक्षणावरचं प्रेम हे कधी देखील कमी आपल्याला पडून जमणार नाही येते का लक्षात बघा तुमचं आमचं शिक्षण हे थांबता कामा नये असं म्हटलं जातं की माणूस हा आयुष्याच्या अखेरच्या श्वासापर्यंत विद्यार्थी असला पाहिजे आपल्याला प्रत्येक ठिकाणातून काही ना काहीतरी शिकता आलं पाहिजे म्हणजे अगदीच मी तुम्हाला एक सांगू का एखादं लहानच मूल आहे की जे मूल आपल्याकडं बघतं आपली ओळख असू नसो आणि ते आपल्याकडे बघून सुंदरच हसत छोटस अगदी मूल असतं हसत आपल्याकडं आणि त्याला पाहिल्यानंतर आपल्याला छान वाटतं त्याच्याकडून काय शिकता येईल बघा म्हणजे तुम्ही कोण आहात तुमचं त्याच्याशी नातं काय आहे या सगळ्या गोष्टी गाऊन ठरतात आणि एकमेकांवर छान प्रेम करा एकमेकांना पाहिल्यावर एकमेकांच्या चेहऱ्यावर हसू उमटू द्या हे देखील शिक्षण आपल्याला त्या लहानशा मुलाकडून घेता येऊ शकतं तसं जर तुम्ही बघितलं फुलं तुम्हाला आम्हाला सगळ्यांनाच फुलं आवडतात मग खास करून जो गुलाबाची फुलं ही देखील आवडतात झेंडूच्या फुलांचा हार आवडतो कारण सणावाराला तो आपण वापरत असतो बरोबर त्या फुलांकडून काय शिकावं स्वतः निर्माल्यापर्यंत जावं आणि इतरांना सुगंध द्यावा म्हणजे स्वतः नष्ट व्हावं परंतु इतरांना सुगंध द्यावा हे शिक्षण हे जी समज आहे ते आपण कुठून शिकू शकतो त्या फुलांकडून शिकू शकतो म्हणण्याचा उद्देश एवढा शिक्षण हे तुम्हाला कायमच समृद्ध आणि सुसंस्कृत बनवेल फक्त तुमच्याकडे शिकण्याचा एक सुंदर असा दृष्टिकोन हवा हा दृष्टिकोन तुम्ही कसा विकसित कराल तर पहिल्यांदा तुमच्या डोळ्यासमोर काही ना काहीतरी प्रेरणा ठेवा कोणीतरी एक व्यक्ती आपल्या आयुष्यात अशी असायला हवी की ज्याची प्रेरणा आपण घेऊ शकलो पाहिजे आणि त्या प्रेरणेनं जरी त्यांच्या इतक्या मोठ्या उंचीची मजल आपल्याला नाही गाठता आली तरी देखील काहीतरी प्रमाणात करू शकलो पाहिजे म्हणण्याच उद्देश असा हिमालयाच्या शिखराचं आपण स्वप्न ठेवू नक्कीच आपण हिमालयाच्या पायथ्याशी जाऊन पोहोचूच फक्त तिकडे जाण्याची उर्मी जिद्द आपल्याकडे हवी लक्षात येते का बघा ठीक आहे आता हे सगळं शिक्षण आपल्याला समृद्ध बनवतं हे तर मी तुम्हाला सांगितलं पण त्याच्या बरोबर ती अनेक असे शिक्षणाचे पैलू आहेत की ज्या पैलूंवरती आपल्याला लक्ष देण्याची गरज आहे मित्रांनो शिक्षण आपल्या सर्वांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी तर अत्यावश्य आहेच परंतु शिक्षण हे एक यंत्र आहे ते एक शस्त्र आहे आणि या यंत्राचा शस्त्राचा वापर करून घेऊन आपण आयुष्यात खूप काही मिळवू शकतो खूप काही शिकू शकतो शिक्षणाचा स्तर लोकांचा सामाजिक आणि कौटुंबिक आदर वाढवतो आणि स्वतःची एक वेगळी अशी ओळख निर्माण करतो तुम्हाला जर ओळख निर्माण करायची असेल तर तुम्हाला चांगलं शिकावं लागेल नाहीतर लक्षात घ्या आंबेडकरी घडले नसते नरेंद्र मोदी घडले नसते ए पी जे अब्दुल कलाम घडले नसते किंवा अजूनही थोर मंडळी घडलीच नसते ती शिकली म्हणूनच ती घडू शकली हेही लक्षात घ्या शिक्षणाचा स्तर हा आपल्याला एक सुसंस्कृत बदलाकडे घेऊन जातो आणि ह्या शिक्षणाचा कालावधी जो आहे तो प्रत्येकासाठी सामाजिक आणि व्यक्तिगत रूपानं फार महत्वपूर्ण असा असतो शिक्षण हा मोठमोठ्या कौटुंबिक सामाजिक आणि राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय समस्यांना हरवण्याची क्षमता प्रदान करतो आज देखील बघा कितीतरी जटिल असे प्रश्न देशाच्या प्रशासकांसमोर उभे असतात परंतु केवळ शिक्षणच एक अशी त्यातली गोष्ट आहे की जी सर्व समस्यांचा आपल्याला उपाय शोधण्यासाठी मदत करते आणि म्हणूनच आजच्या युगात कोणतेही जीवनातील शिक्षणाचे जे महत्व आहे ते आपण दुर्लक्षित करू शकत नाही शिक्षण हे कायम श्रेष्ठच आहे ते आपल्या वाडवडिलांच्या पूर्वी देखील श्रेष्ठ होतं आपल्या पिढीतही श्रेष्ठ आहे आणि आपल्या येणाऱ्या नंतरच्या पिढ्यांना देखील ते तेवढंच गरजेचं आहे आणि महत्वाचं आहे आपल्याला शिक्षण मेंदूला सकारात्मकतेकडे वळवतं आणि नकारात्मक विचार विचारांना दूर ठेवतं हे देखील समजून घेतलं पाहिजे सकारात्मक विचार 
हे वाढवणं आणि नकारात्मक विचार हे दूर करणं ही आत्ताची काळाची गरज आहे आज कोरोना सारखा एक भयंकर महामारीचा रोग आपल्या जवळ आलेला आहे आपण त्याची काही फळं भोगतो आहे मी देखील व्यक्तीशा त्याची फळं भोगलेली आहेत परंतु त्या संकटाला देखील धैर्यानं सामोरं जाण्याचं बळ जर कशामुळे मिळत असेल तर ते शिक्षण म्हणून उत्तम उत्तम वाचत चला पुस्तकासारखा गुरु पुस्तकच इतकं समृद्ध बनवतं वाचन तुम्हाला तुमचं वाचन हे तुम्हाला संस्कारी बनवतं संत पद बहाल करत फक्त आणि फक्त दिवसाकाठी तुम्हाला काहीतरी कमीत कमी वाचावं लागेल आमचे शिक्षक होते प्राध्यापक डॉक्टर सुधाकर मराठे ते हैदराबादला इंग्लिश अँड फॉरेन लँग्वेजेस युनिव्हर्सिटी नावाची एक खूप मोठी भाषा विज्ञानासाठीची एक मोठी युनिव्हर्सिटी आहे आपल्या आशिया खंडातली एकमेव भाषेच विद्यापीठ आहे ते तिथं ते शिकवायचे आणि सुधाकर मराठे सरांना ज्या वेळेला मी पहिल्यांदा भेटलो त्यावेळेला त्यांचा मला पहिल्यांदा प्रश्न होता त्यांनी मला गुड मॉर्निंग गुड इव्हनिंग असं काहीच केलं नाही आणि त्यांनी मला पहिला प्रश्न विचारला सागर तू आज काय वाचलंस आणि मी त्यांना सांगू शकलो मी काय वाचलं ते मग त्यांनी मला त्या दुरुस्ती सुचवली लक्षात घे आज तू फक्त दहाच पानं वाचली आहेस ती गोष्ट बरोबर नाही रोज किमान पन्नास ते साठ पानं अभिजात अशा साहित्याची तू वाचली पाहिजेस तर तुझ मन आणि आत्मा संस्कृत होईल संस्कारित होईल मनाला आणि आत्म्याला संस्करण करण्याचं सगळ्यात जर प्रभावी जर साधन कोणतं असेल तर ते म्हणजे शिक्षण हे लक्षात ठेवा आणि मग आपल्याला जीवनाच्या यशाकडे घेऊन जाणाला जायला दुसरं काही लागणारच नाही फक्त आणि फक्त शिक्षण लागेल आणि शिक्षण हे आपल्याकडं जागरूकता निर्माण करतं ते सकारात्मक ऊर्जा आपल्याला देतं आणि नकारात्मक विचारांकडून आपल्याला बाजूला परावृत्त करतं कारण नकारात्मक गोष्टी आपल्या आयुष्यात खूप घडत असतात लक्षात घ्या परंतु नकारात्मकतेतून देखील सकारात्मकता शोधण्याची क्षमता आपल्याला फक्त आणि फक्त शिक्षण देतं म्हणून शिवाजी महाराजांच्याकडून काय शिकावं कमी वयात काहीतरी भव्य दिव्य करण्याची उर्मी शिक्षण हे घ्यावं शिवाजी महाराजांकडून बरोबर आहे का बघा शेक्सपिअरकडून काय घ्यावं शेक्सपिअर सोळाव्या शतकात होऊन गेला ते तरी देखील आज देखील त्यानं लिहिलेल्या नाटकांमधली वचनं आज देखील लागू पडतात तंतोतंत नृत्य कलाकृती निर्माण करावं हे शेक्सपिअरकडून शिकावं कृष्णाकडून काय शिकावं कर्मण्ये वाधिकार असते मा फलशू कदाचन तुम्ही तुमचं कर्म करत राहा फळाची अपेक्षा करू नका म्हणजे स्वतःला निरपेक्ष करून घ्या हे शिकावं कृष्णाकडून हे शिकावं आपल्या महान अशा धर्मग्रंथांकडून शिकायला आपल्याला खूप आहे लक्षात घ्या शिकायला खूप आहे परंतु शिक्षणाची दृष्टी आपल्याकडे हवी मला मध्यंतरी मी वाचलेला एक छानसा प्रसंग आठवतो फ्रान्समध्ये रस्त्यावरून एक हिंदू जोडप रस्त्यावरून चाललं होतं आणि ते रस्त्यावरून चाललेलं असताना अचानक त्या शहरांवरती अतिरेक्यांचा हल्ला होतो आणि त्यातला एक अतिरेकी त्या जोडप्याच्या समोर येऊन थांबतो आणि त्या जोडप्याच्या कानशिलावरती बंदूक लावून तो म्हणतो की तू मुस्लिम आहेस का हिंदू आहेस मला इथे कोणत्याही धर्मावर टीका करायची नाही मला फक्त उदाहरण द्यायचंय लक्षात घ्या आणि मग त्या जोडप्यातला जो नवरा असतो तो म्हणतो की मी मुस्लिम आहे मग त्या अतिरेकाने विश्वास बसण्यासाठी तो म्हणतो की मग कुराणमधली तू काही आयत म्हणून दाखव मग आणि यानं कुराणमधली आयत म्हणून दाखवण्यासाठी आपल्या भगवद्गीतीतली आयत म्हणून दाखवली भगवद्गीतली ती वचनं म्हणून दाखवली आणि तेवढ्यावर त्या अतिरेकाचं समाधान झालं आणि तो त्यांना जीवनदान देऊन निघून गेला मग बायकोनं विचारलं अहो आपण तर हिंदू आहोत आणि तुम्ही तर भगवद्गीतीतली वचनं त्याला सांगितली आणि तो त्यालाही पटली तो निघून पण गेला हे असं कसं काय त्या नवऱ्याचं उत्तर होतं अगं तो म्हणतो की अगं जर त्यानं खरंच कुराण वाचलं असतं खरंच जर त्या कुराणातलं काही तो शिकला असता तर तो अतिरेकी झालाच नसता तसंच मित्रांनो भगवद्गीता कुराणे शरीफ गुरुग्रंथ साहेब बायबल ही जी धर्मग्रंथ जी आहेत ही सगळी धर्मग्रंथ म्हणजे आपल्या श्रद्धा आहेत त्या श्रद्धा देखील आपल्या जोपासायला पाहिजेत वाढवायला पाहिजे टिकवायला पाहिजे त्यांच्याकडून आपण शिकायला पाहिजे म्हणून म्हणतो ना मी की माणूस हा समाजामध्ये जर संस्कारित असलेला दिसला पाहिजे तर त्याच्यासाठी त्याला शिकावं लागेल म्हणून प्रत्येक गोष्टीकडून प्रत्येक वस्तूकडून तुम्ही काही ना काहीतरी शिकण्याचा प्रयत्न करा विद्यार्थ्याचा एक दृष्टिकोन तुमच्या अंगी कायम जोपासा 
आपल्या आधीच्या काळात शिक्षणाची प्रणाली खूप आपल्याला महाग होती म्हणजे सर्वसामान्यांना शिक्षण एवढं परवडत नव्हतं परंतु आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही आपण आपल्या क्वालिटीवरती मेरिटवरती गुणवत्तेवरती पुढे जाऊ शकतो आणि गरीब लोक जास्तीत जास्त ज्यांचा आर्थिक स्तर कमी आहे ते देखील आता केवळ गुणवत्तेच्या जोरावर कुठेही देशात आणि देशाच्या बाहेर देखील जाऊन चांगली प्रगती करू शकतो बरोबर आहे का बघा फक्त काय या सगळ्या का गोष्टीमध्ये आपल्याला जागरूकपणे आसपास भोवताली बघण्याची गरज आहे शिक्षण हे आपल्या सर्वांना उज्ज्वल भविष्यासाठी आवश्यक आहे ते आणि आधुनिक शिक्षण प्रणाली ही आजच्या युगात शिक्षणात महत्वाची भूमिका बजावते आज तुम्ही आम्ही अँड्रॉइड मोबाईल वापरतो आपल्याकडे फेसबुक व्हॉट्सअप ट्विटर हाईक है ना टेलिग्राम अभी बरीची एकमेक इंस्टंट संपर्क साधुन देना एप्लिकेशन हि सगी आपू शको ती केवल कशा मु केवल अपने शिक्षण मुपर चांगला पाजे आता यूट्यूब बयापैकी तुम्हें वपरत तो यूट्यूब जर तुम्हें उदाहरण घर यूट्यूब मधे खूब चांगले चांगले गोषी है स्टोरी टेल नवाच एक चैनल है तो स्टोरी टेलला तुम्हें जर गला तो सुंदर सुंदर मराठी पुस्तक ऐकायला तुम्हाला भेटतील कारण ती ती वाचली गेलेली आहे तुम्हाला ती पुस्तकं वाचण्याची गरज नाही तुम्हाला ती ऐकू येतील बघा म्हणजे शिक्षण किती पुढे जाऊन पोहोचलंय तुमच्या वन क्लिक वरती शिक्षण तुम्हाला मिळू शकतं पण ते घेण्याची आपली जिद्द पाहिजे आणि आपल्याला सगळ्यांना प्राथमिक शिक्षण माध्यमिक शिक्षण उच्च शिक्षण ह्या सगळ्यांची दार खुली आहेत ती दार आपण घेतली पाहिजे जर भूतांच जर तुम्ही उदाहरण घेतलं भूतान हा देश आपल्या शेजारचा एक चिमुकला देश आहे छोटा देश आहे हिमालयाच्या कुशीत वसलेला देश आहे भूतानचं एक वैशिष्ट्य तुम्हाला सांगायचं म्हणजे भूतान हा जगातला सगळ्यात आनंदी लोकांचा देश समजला जातो तो का समजला जातो माहितीये का कारण भूतान मध्ये शिक्षण हे पूर्णपणे मोफत आहे आणि शिक्षण जो कोणत्याही माणसाला जर तिथं घ्यायचं असेल तर कोणत्याही प्रकारचे पैसे मोजावे लागत नाहीत अगदी जर बाहेर जरी जाऊन त्या माणसाला तिथलं शिक्षण घ्यायचं असेल तर त्याला ते शासन स्कॉलरशिप देतं म्हणजे बघा त्यांना शिक्षणाबद्दल किती आस्था आहे म्हणजे शिक्षण हे तुम्हाला आनंदी राहण्याचा मार्ग देखील सुचवतो म्हणून तुम्हाला चांगलं शिकावं लागेल आपल्या आधुनिक शिक्षण प्रणालीचा आपल्याला आदर करावा लागेल चांगल्या गोष्टी आपल्याला शिकाव्या लागतील म्हणजे फक्त पैसे असतील तर शिकू शकू आणि पैसे नसतील तर शिकणार नाही असं होऊ शकत नाही पैसे मिळवण्याची साधनं देखील शिक्षणच आपल्याला समोर आणून ठेवतं आणि पैसे खर्च करण्याची हुशारी देखील आपल्याला शिक्षणच देऊ शकतो फक्त आणि फक्त तुमची त्याच्याकडे बघण्याची सजग दृष्टी मात्र आवश्यक आहे म्हणजून आपल्याला ज्या काही आता फुलब्राईट नेहरू स्कॉलरशिप नावाची एक शासनाची योजना आहे तुमच्याकडे किती जणांना माहिती आहे बघा तुम्हाला जर बाहेर कोणत्या विद्यापीठात चांगलं बी एस सी बी ए एम एस सी नंतर वगैरे शिक्षण घ्यायचं असेल तर फुलब्राईट नेहरू स्कॉलरशिप जस्ट गुगलवरती सर्च करा तर तुम्हाला भेटेल की खूप काही चांगल्या विद्यापीठांमध्ये शिकण्यासाठी बाहेरच्या देखील तुम्हाला येण्या जाण्याचा प्रवासासकट तिथल्या राहण्याच्या वास्तव्याच्या खर्चासकट खर्च शासन देतं फक्त तुम्ही अप्लाय करणं गरजेचं आहे त्याला अर्ज करणं गरजेचं आहे हे सगळं कुठून कळतं बघा बरं शिक्षणातून कळतं आता एक उदाहरण म्हणून सांगतो माझे पुण्याचे गुरु डॉक्टर अशोक थोरात आहेत ते पुण्याला पुणे विद्यापीठाचे बारा वर्ष कला शाखेचे अधिष्ठाता होते म्हणजे डीन होते त्यांची मुलगी धनश्री थोरात ही बारावी नंतर अमेरिकेला शिकायला गेली आणि तिनं तिथं जाऊन बी ए एम ए इंग्लिश लिटरेचर आणि लँग्वेजमध्ये तिनं शिक्षण घेतलं आणि पुढे तिने पी पण केलं तर तुम्हाला सांगायला मला आनंद होतो कारण माझ्या गुरुची मुलगी आहे गुरु भगिनी आहे ती म्हणून सांगण्यासारखी गोष्ट काय की तिला जाताना साधारणतः दोन हजार सहाच्या काळात तिला वर्षाला अठ्ठावीस लाखाची स्कॉलरशिप होती बघा म्हणजे शिक्षण किती प्रभावी असू शकत मग जर धनश्री थोरातला पुण्यात राहून अठ्ठावीस लाखाची स्कॉलरशिप मिळते तर तुम्हाला आम्हाला सांगोल्यात राहून किमान दहा लाखाची स्कॉलरशिप मिळवायला काय हरकत आहे फक्त ते शोधायला पाहिजे स्कॉलरशिप फॉर द स्टुडंट्स किंवा स्कॉलरशिप फॉर द हायर स्टडीज इन इंग्लिश स्कॉलरशिप फॉर द हायर स्टडीज इन सायन्स असं गुगलनं सर्च केलं तर बऱ्यापैकी तुम्हाला तिथं सर्च रिझल्ट येऊ शकतात हे सगळं का होऊ शकतं हे सगळं शिक्षणामुळे होऊ शकतं म्हणजे बघा आपोआप तुम्हाला समृद्ध बनवण्याचा मार्ग सापडतो की नाही आज गुगल हा एक पण हा पण एक आपला शिक्षक पण आहे आणि तंत्रस्नेही असा मित्र पण आहे म्हणजे आपल्याला काही नाही सापडलं तर आपण काय करतो गुगलमध्ये जातो शोधतो आपल्याला काही नाही समजलं युट्यूबमध्ये जातो टाईप करतो बघतो व्हिडिओ ऐकतो आणि आपण आपलं काम करून घेतो 
म्हणजे शिक्षण किती महत्वाचं बघा म्हणून तुम्हाला नवनवीन गोष्टी शोधाव्या लागतील आणि या सगळ्यांचा शोध घेण्यासाठी जर मदत कोणी करेल तर ते फक्त आणि फक्त शिक्षण करेल म्हणून बघा तुम्ही देखील शिक्षण घेतलं पाहिजे आणि शिक्षणाचं महत्व प्रत्येकाला पटवून दिलं पाहिजे कारण जे जे आपल्याला चांगलं येतं ते दुसऱ्यांनाही आलं पाहिजे असा आग्रह पाहिजे आप मतलबी स्वार्थी होऊन जमणार नाही कारण लक्षात घ्या हा देश हा समाज हे जग हे तुमचं आमचं जसं आहे तसं भविष्यात येणाऱ्या पिढ्यांचं देखील आहे आणि त्यांच्यासाठी जर तुम्हाला नंदनवन तयार करायचं असेल तर आज शिक्षणाच्या माध्यमातून खूप चांगलं काम तुम्हाला करावं लागेल येणाऱ्या पिढ्यांसाठी हा देश हा समाज सुखकर असला पाहिजे याची जबाबदारी तुमची आमची आहे आणि ते आणि फक्त आणि फक्त शिक्षणानं होऊ शकतं तुमचं वास्तव जे आहे ते वास्तव चांगलं बनवण्याची किमया देखील शिक्षणात आहे तुमचं भविष्य सुंदर बनवण्याची किमया देखील या शिक्षणात आहे म्हणून शिक्षण हे तुम्ही वगळूच शिकत नाही बघा तुम्हाला आम्हाला एक दहा वर्षापूर्वी अँड्रॉइड मोबाईलच माहीत नव्हते परंतु आपण शिकलो की नाही म्हणजे काय नवनवीन तंत्र देखील आपण शिकू शकतो फक्त शिकण्याची जिज्ञासा आपल्याकडे हवी त्यानंतर शिक्षण आपल्या बुद्धीला चमकत देतच आपल्या विचारांना उच्च करतच आणि दुसऱ्यांच्या विषयी आपलं चरित्र आणि व्यवहार ते मजबूत करत आपल्याला माणसं ओळखायला जर कोणी शिकवत असेल तर ते आपलं शिक्षण माणसं वाचायला जर कोणी शिकवत असेल तर ते आपलं शिक्षण आणि आपलं चरित्र चारित्र्य हे दोन्ही गोष्टी चांगल्या जर कोण करत असेल तर ते शिक्षण म्हणजे बघा मला शिक्षणाविषयी मुद्दा म्हणूनच हे एवढं का बोलायचं आहे कारण मी त्या क्षेत्रात काम करतो आणि मला त्या क्षेत्राबद्दल प्रचंड प्रेम आहे ओढ आहे आपुलकी आहे आणि मला आनंदानं सांगायला आठवतं आवडतं की केवळ चांगले चांगले शिक्षक मिळाले म्हणून मला त्यांच्या प्रेरणेनं शिक्षकच व्हायचं होतं माझे आई वडील देखील शिक्षक होते आणि मी बाय चॉईस आवडीनं शिक्षक झालेलं आहे आय एम नॉट द ऍक्सिडेंटल टीचर मी फार पूर्वीच सातवीलाच ठरवलं होतं त्यावेळेला व्ही एस कुलकर्णी सर पंढरपूरला आम्हाला शिकवायचे तेव्हाच मी ठरवलं होतं की मला शिक्षक व्हायचंय आणि आवडीनं मी शिक्षक झालो याचा अर्थ असा नाही की इतर क्षेत्रात तुम्ही जाऊ नये इतर क्षेत्र ही क्षेत्र ही तेवढीच महत्वाची आहेत तुम्ही प्रत्येक कुठल्याही क्षेत्रात जा पण त्या क्षेत्रामध्ये सर्वोत्तम व्हा त्या क्षेत्रातले तुम्ही दादा व्हा आणि मग बघा ही शिक्षण तुम्हाला काय किमया घडवून दाखवत फक्त तुमच्याकडे पाहिजे ती परत ओढ आपल्या विविध क्षेत्रांची माहिती जर कोणी देत असेल तर ते शिक्षण मग अशी मी तुम्हाला गुगलचं उदाहरण दिलं ते गुगल आपल्याला सगळं काही शोधून दाखवत आपल्याला आपली नोकरी आणि करिअरच्या क्षेत्रात तज्ज्ञ बनवण्याचं कार्य जर कोण करत तर ते शिक्षण आणि म्हणून शिक्षणाशिवाय आपण व्यवस्थित जीवन तर जगू शकत नाहीत शिक्षण व्यक्तीला आपल्याला समाजात मान सन्मान आणि उच्च स्थिती प्रदान करत शिक्षण समाजातील लोकांना इतरांविषयी नैतिकता आणि शिष्टाचार शिकवतो जो माणूस शिक्षित असतो खरा तो सुसंस्कृत असतो तो अरेगोंट नसतो तो उद्धट नसतो त्याचं बोलणं मग अशी मी तुम्हाला सांगितलं की ती नम्र असतं बघा आणि नम्र असलं पाहिजे कारण नम्रता हा देखील फार मोठा दागिना आहे आणि तो तुम्हाला शिक्षणामुळेच केवळ मिळू शकतो शिक्षित व्यक्ती समाजामध्ये रोल मॉडेल असतो अशा व्यक्तींकडून अनेक लोक मार्गदर्शन आणि सल्ला पण मिळवतात आणि अशा पद्धतीनं शिक्षक व्यक्तीला समाजाची सेवा व उन्नती यांच्यामध्ये योगदान करण्याची संधी देखील मिळते आज मोठमोठी लोक अब्दुल कलामांसारखी लोक एक शास्त्रज्ञ असलेला माणूस शिक्षक हाडाने शिक्षक असलेला माणूस या देशाचा राष्ट्रपती होऊ शकतो ही किमया जर घडवली जाते तर ती केवळ शिक्षक शिक्षणामुळे घडू घडवली जाते वास्तविक हे ते ही जी व्यक्ती असतात ही शिक्षित समाजाचा एक मोठा घटक असतात ती समजदार व समृद्ध समाजाचा घटक असतात आणि आपल्याला जो काही आत्मविश्वास मिळतो पुढे जाण्याचा तो केवळ शिक्षणामुळेच मिळतो आणि म्हणून आत्मविश्वासू व्यक्तीला कोणत्याही कार्यात जलद यश मिळतं उच्च शिक्षित लोकांना आपल्यामध्ये आत्मविश्वास असल्याची भावना सतत निर्माण होत राहते आणि त्याच्या जोरावरच ते फार काही चांगली कामं करून दाखवतात म्हणून प्रत्येक व्यक्तीमध्ये शिक्षण आणि ज्ञान प्राप्त करण्याची उर्मी पाहिजे कारण ती क्षमता मुळातच असते फक्त क्षमता आपल्याला वेळेवर ओळखता आली पाहिजे जर वेळ निघून गेली तर नंतर या गोष्टी करण्यामध्ये काहीही अर्थ उरत नाही म्हणून मित्रांनो मला तुम्हाला सांगावंच वाटेल शिक्षण हे आपल्या यशस्वी आयुष्यासाठी अतिशय महत्वाचं आहे 
आज अपने देश शिक्षण खूब विकास तुम्हें पहता है नवनवीन विद्यापीठ ये अगधी तुम्हारा विस्मयकारक गोषी जो संगाइच मंटल ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड केम्ब्रिज स्टैंडफोर्ड अशा यूनिवर्सिटी की नाव अपन ऐकली है तुम्हारा मीपन आता मुंबईत रहो संगा मैं आवड़ेल कि विद्यापीठांपैकी बयाचा विद्यापीठां आता मुंबई के आसपास हजारों एक जमीनी घंपस इत चालू करता है दोन पांच वर्ष जो स्टैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी जो मुंबई मध्य कैम्पस दुम्हार नवल वाटा नको तुम स्टैंडफोर्ड स्वप्न देखी भारत में महाराष्ट्र मध्य राहन देखी पूर्ण होने की शक्यता आता निर्माण फक्त्य तुम्हें योग्य वपर कर फायदा कर उच्च शिक्षण देना हा शाला कॉलेज हि मंदिर है मंदिर जपा अपने उपलब्ध सुविधा के शिक्षण द्वारे केवल चांगल पदा जी शिक्षण गंगेत अपने आयुष्य प्रवाही करता अपने पुढ़ पुढ़ जताल नवीन का कर दाखने की एक जिद्द चिकाटी अपने दाखता अपने समाजा सा स्वतः कुटुंबा का ही ना का करता शिक्षण इतक महत्व है आज एखाद ता संगी ती गोष्ट नहीं है खरतर ती आचरण सारी गोष है रोज रोज नवनवीन ती गोष्ट कर सारी है फिर ती के पाजे तुम्हारा कि आवड़ी तुम्हें आवड़ कि तुम्हार कृतित दिते या दोन ही गोष्टी का तालमेल घर गरजे है मी तुम्हारा संगेन कि तुम्स आयुष्य खूब उज्ज्वल हो फिरती विश्वास गुरुजन विश्वास आई वडिलावरती विश्वास चांगल शिका स्वत यश स्वत संपादन करा इतर को ही मदती तुम्हारा शिक्षण अल तो गरज लभना नहीं एवरीच का थोड़ी मत स्वतः का अनुभव मैं तुम्हारा संगाइ होते अनेक अस्मयकारक प्रवास के किस्से हैं कदाचित चांगल कार ड्राइविंग ये मनु नौकरी नौती ड्राइविंग करना चाहिए एक निर्णय मी घ ओला उबेरला कार लाने की मजाक धमक होती पाराच न हे सग मैं तुम्हारा का संगू शको केवल शिक्षण के एक अजेब अस यश शस्त्र यंत्र मजा हाथ सापड़ शिक्षण ने मेरा मज़ा आयुष्य घड़ने खूब मदद के लिए तुम्हें देखी शिक्षण प्रेम करा चांगल चांगल शिका रोजा रोज कहीं ना कहीं चांगल वाचा इतरांशी चांगला संवाद साधा कारण शिक्षण ये तुम्हारा इतरांशी संवाद साधने की कला दे एकमेक सुंदर सुंदर नाती वाढ़वा टिकवा मदद जर को करेल तो मे शिक्षण मग बगा आयुष्य खूब सुंदर है एकटा को मित्रो जो खूब बोलत नहीं जो खूब वाचत नहीं तो एकटा जो तो छान छान बोलते जो छान छान वाचतो तो आपोप इतर चांगली नाती निर्माण करते मैं तो एकटा का नहीं शिक्षण कि बहुत एकट रहू ना चांगल चांगल शिका चांगला विचार करा आपोप चांगल विचार चांगली कृति निर्माण हो चार चांगल कृति संगति आपसा तुम्हार आसपास चांगल अशा आशावादी लहरी तैयार होती तशा वातावरण तैयार तसा वातावरण तैयार होल तुम्हारा आयुष्य जगने सा नक्की प्रेरणा मिले तुम्हें यशस्वी वहाल एवड मी तुम्हारा नक्की संगू शको मी पर एक चांगोला महाविद्यालय व्यवस्थापन प्राचार्य आदरणीय बचुटे सर इंग्रजी विभाग के प्रमुख माशा सर आम से आदरस्थानी नेहम्मीच है तसच आम से प्रिय जिवलग अे नवले सर इंग्रजी विभाग के इतर प्राध्यापक महाविद्यालय इतर सर्व शिक्षक आ शिक्षक कर्मचारी वृंद यह सर्व नम्रपण आभारी है कि माझी थोड़ी मत दिली धन्यवाद धन्यवाद हेलो टुडे डॉक्टर सागर वाघमारे फ्रॉम Satya College delivered a speech on an enrichment of life through education. Shikshana tum samruddhi kashi prapta kartai. Yaavar tani tanti mata tanja anubhava cha adhari mandi. Manasala sahyadri sahyadri pisha himalaya chunchi gartai the. Ani shikshana tum vividha sha prakaja shishyuti prapta kurun gatai ta. लाखों रुपये शिष्यवृत्ति मिलता है शोषण शिष्यवृत्ति मिलता है तथा एक उत्तम अभी करियर करता है जे उदाहरण दल यूट्यूबर्स है 
वेगवेगळ्या प्रकारचे चॅनल्स आहेत यामधूनही अलीकडच्या काळामध्ये इंग्रजी असेल इतर भाषा असतील त्या भाषेच्या माध्यमातून करिअरला उत्तम अशा संधी आहे धन्यवाद सर आपण आमच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना अतिशय शिक्षणाकडे पाहण्याचा एक चांगला दृष्टिकोन त्यांच्यामध्ये निर्माण करायला आपण यशस्वी झालेलो आहात आपले विचार आपण मांडलेले मत निश्चितच महाविद्यालयाचे विद्यार्थी भविष्य काळामध्ये ते आपली मत अमलात आणतील आणि आपला विचार निश्चितपणे ते पिलतील आणि एवढा आशावाद व्यक्त करून मी या ठिकाणी या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर आदरणीय बचुटे सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आपला अध्यक्ष म्हणून व्यक्त करा हॅलो हॅलो ऐकत आहे मसाज सर हा बोल सर enrichment of life through education with this topic for guiding the students inspiring the students department of english has organized this very nice lecture informative lecture inspiring lecture by dr sagar wagmare who happened to be my student in pandarpur as well as the ex faculty of the sangola college so i am very proud of dr sagar wagmare i appreciate our uh, head of the department of english professor dr masa his colleagues professor shamrao nole professor deshmukh madam professor kate madam because uh, such type of organizations are very essential to put instinct in the minds of students for developing the human values among them as uh, dr sagar wagmare told that speaking in mother tongue gives a different happiness different joy it uh, makes understanding feelings and emotions very well therefore i also would like to speak in english so that students can understand my lecture or the awareness program so shuruvatila me dr sagar wagmare tancha nishchit pane kautuk karto ani mala khup khup abhiman vatto ki dr sagar wagmare हे एका लहानशा खेड्यातून लक्ष्मी देवड सारख्या खेड्यातून शिकून झेडपी शाळेमध्ये पुढं आपल्या शिक्षणाची प्रगती करत करत ते मुंबई सारख्या एका महानगरामध्ये नावाजलेल्या कॉलेजमध्ये साठे कॉलेज जे आहे त्यामध्ये आज प्राध्यापक म्हणून सर्व्हिस करत आहेत जिथं त्यांनी सांगितलं की थोर अभिनेत्री माधुरी यांनी शिक्षण घेतलेलं आहे त्याचबरोबर इथं अनेक मोठ्या मोठ्या व्यक्तींचं शिक्षण घेतलेलं आहे आणि अशा ठिकाणी नोकरी करणं हे निश्चितपणे एक स्वतःसाठी भाग्याची गोष्ट असते अभिमानाची गोष्ट असते कारण नोकरी करणं आणि जगणं हेच केवळ माणसाच्या आयुष्यात नसतं तर आपण कुठे आहे काय करतो आहे हे सुद्धा एक निश्चितपणे मोठी अभिमानाची बाब असते आणि म्हणून डॉक्टर सागर वाघमारे यांचा मला अभिमान वाटतो त्यांनी जे आता लेक्चर दिलेलं आहे लेक्चर म्हणण्यापेक्षा जे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे ते निश्चितपणे अतिशय चांगलं मार्गदर्शन केलेलं आहे कारण एज्युकेशन जर नसेल तर माणूस प्रगती करू शकत नाही आता सांगोला कॉलेज जे आहे ते एकोणीसशे साली स्थापन झालेलं आहे सांगोला तालुका उच्च शिक्षण मंडळाच्या प्रेरणेतून तर सांगोला हे पूर्वी अतिशय माग असलेलं अतिशय दारिद्र्य असलेलं असं हे खेडेगाव होतं पण आज जर परिस्थिती पाहिली तर सांगोला हे एक जगाच्या नकाशावरती आलेलं गाव आहे कारण सांगोल्यातली डाळिंब पीक पिकं जे आहेत त्या डाळिंब पिकानं सर्व शेतकरी आणि त्या अनुषंगानं सांगो तालुक्यातले जे नागरिक आहेत त्यांचा आर्थिक स्तर निश्चितपणे वाढलेला आहे म्हणजे हे का झालं तर सांगोला तालुक्या सांगोला कॉलेज जे आहे ते सांगोल्याचं सोशिओ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटचं इंजिन म्हणून काम करत आहे आणि त्या इंजिनमुळं परिसरातील लोकांनी आपल्या मुलांना शिक्षण दिले आहेत 
पूर्वी जी एक शेती पद्धती होती ती पारंपरिक शेती पद्धती होती आणि ती शेती पद्धती बदलून आज आधुनिक शेतीचा वापर करत आहे ते केवळ शिक्षण होऊ शकते लक्षात द्या म्हणजे शिक्षण जर असेल तर माणूस कुठून कुठे जाऊ शकतो हे आपण सांगोला तालुक्याकडे पाहून निश्चितपणे सांगू शकतो तर तशी प्रगती निश्चितपणे लोकांची झालेली आहे आपण जर स्त्रियांच्या शिक्षणाचा विचार केला तर स्वातंत्र्यपूर्व काळ असेल किंवा स्वातंत्र्यानंतरचा काळ असेल तर शिक्षण स्त्रियांच्या शिक्षणाकडे तसं लक्ष कोण दिलेलं नव्हतं पण महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबा फुले यांनी पुण्यामध्ये जी पहिली मुंबईची शाळा सुरू केली आणि तिथून पुढे जी मुलींच्या शिक्षणाची गंगा वाहत चाललेली आहे गेलेली आहे त्यामुळे आज आपण बघतो की शेकडो नव्हे हजारो लाखो स्त्रिया आज शिक्षण घेऊन स्वतःच्या पायावरती उभा आहे जर सांगोल्याचा विचार केला तर सांगोला तालुक्यातील ज्या प्राथमिक शाळा आहेत किंवा ज्या माध्यमिक शाळा आहेत त्यामध्ये काम करणाऱ्या महिलांचं शिक्षिका म्हणून असतील किंवा शिक्षिकेतर कर्मचारी म्हणून असतील तर त्यांचं प्रमाण मला वाटतं निश्चितपणे पन्नास टक्केपेक्षा जास्त आहे हे केवळ शिक्षणामुळे झालं लक्षात घ्या आणि म्हणून जे सागर डॉक्टर सागर वाघमारे यांनी सांगितलेलं आहे की शिक्षण घेतलं पाहिजे शिक्षणामुळे माणसामध्ये परिवर्तन होतं हे परिवर्तन जे आहे ते वैचारिक असेल सांस्कृतिक असेल ज्यामुळं माणूस दुसऱ्याला काहीतरी सांगू शकेल म्हणजे आत्मविश्वास जो निर्माण होतो तो शिक्षणामुळे होत आहे खरं तर आपण एज्युकेशन हा शब्द जर पाहिला आपण तर त्यामध्ये आपण अनेक जे जी क्षमता त्याची ती वाढली पाहिजे वाढवत आली पाहिजे त्यानंतर डी जो आहे तो डेडिकेटेड शिक्षणामुळे माणूस डेडिकेटेड काम करायचं आहे तो पूर्ण क्षमतेने डेडिकेशन तो करू शकतो त्याचबरोबर अर्ज फॉर लाईफ म्हणजे त्याचं जगण्यावरती जसं यांनी सांगितलं सागर वाघमारे यांनी की जगण्यावरती प्रेम केलं पाहिजे स्वतःवरती प्रेम केलं पाहिजे तर अर्ज फॉर लाईफ आहे त्यानंतर कॅपॅल स्वतःला सामर्थ्यवान बनवा तुम्ही सशक्त असं बनवा तुम्ही त्यानंतर ॲबिलिटी टू अचीव्ह समथिंग किंवा ॲबिलिटी टू अंडरस्टँड ऑदर्स काही म्हणू शकता म्हणजे ज्या क्षमता आपल्याला आहे दुसऱ्या जाणून घेण्याच्या असतील दुसरे आपण स्वतःला काहीच करण्याचं असतील त्या ॲबिलिटी तुमच्याकडे निर्माण होते आहे टॉलरन्स म्हणजे तुमची सहनशक्ती कोणत्याही परिस्थितीमध्ये स्वतःला ढळू न देणं जसं आता डॉक्टर सागर वाघमारे सांगितलं की एक वेळ त्यांना जी ओलाची कॅब आहे त्या कॅबचे ड्रायव्हर बनण्याचं त्यांचं चाललं होतं काही हातामध्ये नसताना पण शिक्षणामुळे पुढे जाऊन ते आज असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून त्या कॉलेजमध्ये करत आहेत म्हणजे परिस्थिती कशी असली तर त्या परिस्थितीवरती मात करून स्वतःला सिद्ध करण्याची जी शक्ती येते ती शक्ती शिक्षणातून येते त्यानंतर पुढचं जे आहे ते आय ज्याला आपण पुढे आपण ओन ओ आहे पहा ओन ॲबिलिटीज ज्याला म्हणतो आपण त्या डेव्हलप करायचे आहेत आणि नेव्हर स्टॉप लर्निंग एन जो आहे तो नेव्हर स्टॉप लर्निंग म्हणजे शिक्षण घेण्यासाठी वयाचं बंधन नाही ठिकाणाचं बंधन नाही जोपर्यंत तुम्हाला शिकता येते तोपर्यंत तुम्ही शिक्षण घेऊ शकता म्हणजे मी एक पाठी मग उदाहरण सांगितलं होतं की आइन्स्टाईन जे आहेत फिजिक्स हे थोर शास्त्रज्ञ होऊन गेले त्यांनी अनेक शोध लावले ते आपल्या इन्स्टिट्यूटमधून बाहेर येत असताना बसस्टॉपकडे चालले होते आणि बसस्टॉपमध्ये बसस्टॉप जवळ आल्यानंतर ते एक दुसरे एक ग्रस्त उभा होते त्या ग्रस्तांच्या हातामध्ये खूप पुस्तकं होती आणि आइन्स्टाईनच्या जवळ तसं काय नव्हते मोकळेच होते तिथं गेल्यानंतर त्यांनी त्या व्यक्तीला विचारलं की हो आर यू कोण आहात आपण त्या व्यक्तीने मोठा अभिमान सांगितलं की आय एम द प्रोफेसर ऑफ द फिजिक्स द प्रोफेसर आहे फिजिक्सचा आणि आइन्स्टाईन जे खूप मोठे शास्त्रज्ञ त्यांना जागतिक मान्यता होती अशा व्यक्तीनं काय सांगावं आय एम स्टुडंट ऑफ द फिजिक्स म्हणजे ज्याने आज इतरांनी खूप शिकण्यासारखं निर्माण करून ठेवलेलं आहे त्यांना आणखी सुद्धा शिकण्याचीच इच्छा आहे तेव्हा शिकणं जे आहे ते कधी थांबत नाही आणि म्हणून एज्युकेशन हा जो शब्द आहे त्यात अनेक कौशल्य दडलेली आहेत आणि ती कौशल्य जर माणसाच्या अंगी बांधली आली तर निश्चितपणे त्याचं जीवन जे आहे ते सामर्थ्यशाली होऊ शकतं तेव्हा आज डॉक्टर सागर वाघमारे यांनी अतिशय म्हणजे खूप त्यांनी त्यांनी सांगितलं की शिक्षणाबद्दल बोलण्यासारखं खूप आहे मला त्यांचं कौतुक वाटतं की त्यांनी अनेक उदाहरणं दिली की ज्यामुळं विद्यार्थ्यांना निश्चितपणे प्रेरणा घेता येईल त्यांनी सांगितलेलं आहे की 
आपण एखाद्या चांगल्या रत्नासारखं जे खूप खूप मौल्यवान आहे आणि दुर्मिळ आहे असं झालं पाहिजे एखाद्या रस्त्याच्या कडेच्या दगडासारखं झालं नाही पाहिजे तरी जे रत्न रत्नासारखं व्हायचं आहे तर ते केवळ शिक्षणातून मिळू शकतं आपल्या लक्षात घ्या आणि म्हणून शिक्षण घेऊन आपलं लाईफ जे आहे ते जर समृद्ध करायचं असेल तर शिक्षणच करा पर्याय आहे जास्त वेळ न बोलता मी पुन्हा एकदा सागर वाघमारे यांचं कौतुक करतो त्यांना धन्यवाद देतो आणि महाविद्याच्या वतीनं त्यांचा आभार मानतो त्याचबरोबर आमचे प्रोफेसर डॉक्टर मासा त्याचबरोबर प्रोफेसर नवले त्यांचे कलीग त्यांचे त्यांना सुद्धा धन्यवाद देतो की हा उपक्रम अतिशय चांगला त्यांनी आयोजित केलेला आहे आणि मला आज डॉक्टर सागर वाघमार यांना ऐकण्याची संधी मिळाली त्यामुळे मी त्यांना धन्यवाद देतो माझं बोलत थांबवतो आणि मासा सांग तुला चालू ठेवावं I thank on the behalf of department that our inspiration that is Dr. Madhusamuthuri sir guided us and he concluded and also gave some suggestions also appreciated our work that is I promise principal that whenever we like or we prefer a work or a job or any event our principal always guide us and tells us whatever you do but you try to succeed your program in this way we today arrange the program of guest lecture of dr sagar agmari from mumbai and now i hand over my coordination to dr tris bhagat sipati Thank you, sir. It's my privilege to propose a word of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this event possible. I, Bhagyashri Deshmukh, on behalf of Sangola College, Sangola's English Department, extend my sincere thanks to the Almighty for making today's event a grand success. English Department arranged a guest lecture on an enrichment of life through education. I extend a hearty vote of thanks to our chief guest, Dr. Sagar Magmare from Mumbai, who spared time from his busy schedule. I also want to extend thanks to respected principal, Dr. Basute sir, for encouraging and worthy opinion. Thank you, sir. Thank you, Dr. Masha, head of the English department. Thank you, my colleagues, Professor S. A. Nole and Professor. P.V. Kaite and special thanks to Dr. Rupnar from Vidnan Mahavidale, Dr. Santosh Bandar from Pune and also special thanks to Dr. B.S. Gaikwad sir, Dr. Nole sir, Dr. Bhusle sir. Thank you. Without, we thank you all the professors from Sangola Mahavidale, Sangola. Finally, I would like to thank you to our students. Your presence increased the beauty of this program. Last but not the least, a big thank to each one of you. With kind permission of today's program president here, I declare that today's program is over. Have a great day ahead. Thank you. Thank you. Thank you. Participants, give more time. टोटल किती बोल स्टॉप रेकॉर्डिंग